juiz da Suprema Corte, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode afastar um governador do Estado? A Constituição permite que um governador eleito pelo povo seja afastado numa decisão monocrática? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Pergunta se consegue me ouvir bem? Perfeitamente, perfeitamente. Lhe ouço alto e claro. Luiz, é, isso é uma, está sendo um motivo de grande discussão em todo o ambiente jurídico, em especial na, na área política eleitoral. Que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não teve como fundamento nem pedido da Advocacia Geral da União, nem a outra peça também que foi protocolada, a peça subscrita pelo senador Randolph e a presidente do PT, Gleice Hoffman. Nenhuma dessas peças pede o afastamento do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Portanto, a decisão emanada pelo ministro, ela parte de suas convicções pessoais em decorrência do que ele verificou dos atos e de outras informações que ele coloca na sua decisão. Não pode ser nenhuma, nenhuma informação que não esteja na decisão. Agora, é, é, do meu ponto de vista, e vários colegas têm concordado comigo, é, é sobremaneira excessiva essa decisão do ministro, porque... O que ocorria? Já havia intervenção federal tirando a segurança pública do Distrito Federal do comando do governador Ibanez Rocha. De outro lado, a polícia e os órgãos de, de repressão já haviam debelado a situação e já se encontravam pessoas presas, o STF já tinha sido retomado, as outras casas também e os... E os detidos sendo conduzidos para preencher as, os requisitos legais dessas, dessas detenções. É, além disso, é, cumpre ressaltar que a intervenção federal que retira a segurança pública do governador Ibanez foi emanada pelo Poder Executivo Federal. Né? Então, o presidente Lula ele não achou que deveria intervir no, no Distrito Federal inteiro. Ele, com a sua autonomia, entendeu que deveria interferir Somente na questão da segurança pública, porque nós não temos problemas, pelo menos em decorrência dos fatos de vandalismo praticados ontem, nós não temos problema na saúde pública, e é, isso não afetou é, de forma geral no Distrito Federal o transporte público, não afetou a distribuição de alimentos, não afetou a distribuição de energia, né? a educação continua, embora no período de férias continua regular, então não havia necessidade de se intervir no, no se no Distrito Federal como um todo. E isso o Poder Executivo Central, a Presidência da República, observou. Então, temos um governador que já não comandava a segurança pública, que era o ponto nevrálgico. Temos um movimento que já se diluía a ação da, da polícia e dos outros órgãos de repressão que estavam atuando. E tínhamos é, um, um governador que estava disposto a ajudar, que colocou todo o aparato da sua segurança pública à disposição do interventor. Então não havia porquê, nesse momento, e, mesmo, e mais ainda, porque não havia nenhum pedido nessa espécie para se afastar o governador eleito, que é o governador eleito para gerir a saúde do povo de Brasília, para gerir a educação do povo de Brasília. Então, é, ao meu ponto de vista, e vários colegas eu tenho observado, têm concordado, houve um exagero nisso. Isso a gente pede, a gente pensa que pode gerar um escalonamento da situação, tanto da violência como também de outras medidas, né? porque nós temos aí uma intervenção do judiciário na forma de governar tudo, e não na segurança pública, onde foi o objeto que nós temos nesses atos aí de depredação e vandalismo de ontem. Primeiro, nós já vimos na história política do nosso país é, o afastamento de presidentes da República que seguiram o rito, tanto da Câmara quanto do Senado, e a sentença final sendo é, 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 comandada a sessão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vimos em duas vezes, com Fernando Collor de Mello e mais recentemente com Dilma Rousseff. Já vimos também afastamento de governadores de Estado pela Assembleia Legislativa. A pergunta que eu lhe faço é, agora, com essa decisão monocrática de um ministro do Supremo afastar um governador, na sua opinião, abre um precedente perigoso para que outras decisões em diversas instâncias possam vir a ocorrer Brasil afora? 
Sim, de fato é um precedente que tem que ser observado, Luiz. É, não pode passar desapercebida essa situação jurídica, como você bem colocou. É, preocupa também porque ao afastar um governador eleito, regularmente eleito, e que estava influenciando mais nas situações que se apresentavam, isso também abre não só para que possa ser suspenso os direitos humanos de outros governadores, Luiz, mas de senadores da República, de deputados federais. Nós temos já um histórico de intervenções do Judiciário, é, do Supremo, nos, nas redes sociais de deputados, afastando deputados, mandando prender deputados. Né? Então, nós vemos uma escalada das decisões judiciais, como também estamos vendo uma escalada dos movimentos sociais. Né? Tantos esses que nós estamos a reprimir agora nessa, e a repreender nesse, nessas atitudes de ontem, quanto outros que vêm vindo. Né? Como você bem lembrou, Luiz, tivemos a situação do Collor, tivemos a situação da Dilma, não, não tivemos... É, movimentos dessa espécie, dessa natureza. É, o Michel Temer, ele por duas vezes teve que abrandar o Congresso Nacional, porque também foi a possibilidade de ter um impeachment. Isso prejudicou um pouco o governo dele. Tivemos a prisão do presidente Lula e tampouco houve essas situações. Tivemos outras situações em casos de afastamento do Arruda, quando eu não sei se você se recorda, em que houve sim a, a, o vandalismo de alguma parte. Tivemos na história outros momentos de invasão do Congresso. Isso é um ponto de se ressaltar também. Ontem, a invasão, é, a, o vandalismo, ele começou pelo Congresso, pela Casa do Povo e pela Casa dos Estados, Câmara, e de, e, Câmara de Deputados e Senado Federal. Depois é que se expandiu o movimento para o Palácio do Planalto e, posteriormente, ao STF. Então, nós vemos, assim, uma, um escalamento da violência e um escalamento das decisões judiciais. E a preocupação que hoje que temos, para além é, de abrir um precedente de afastamento de governador, ou de outros é, tipos de mandato popular regularmente conquistados, a preocupação é essa escalada sem fim. Até que ponto? Quando é que nós vamos conseguir chegar para que o executivo, trabalhando junto com o legislativo, leve a um ambiente de tranquilidade, paz e harmonia, que não seja necessário o judiciário intervir tão pontualmente, tão agudamente na vida pública brasileira, principalmente no exercício do mandato dos eleitos. Sim, Vladimir, foi em fevereiro de 2010, quando José Roberto Arruda, então governador do DF, teve seu mandado de prisão expedido e que houve também manifestações na capital federal. E uma última pergunta que eu lhe faço é a seguinte, é, Ibanez Rocha, do MDB, agora não sei se eu já posso chamá-lo de governador afastado, até porque a vice já está no Buriti, já está para tomar posse, ele disse que vai recorrer. Uma vez que a decisão veio do Supremo Tribunal Federal, a quem que ele vai recorrer? Ao próprio Supremo? Lembrando que foi uma decisão monocrática? Ele manifestou né, publicamente, ele já emitiu uma nota dizendo que confia na operação é, da justiça brasileira, na democracia expressa pelos tribunais, ele cumpre a decisão de afastamento e já pratica, através da sua procuradoria, é, esse movimento de, de retornar ao assento. É, a comunidade jurídica, quase que de forma uníssona, entende que isso deve ocorrer até o final de semana, né, com, com a demonstração dos atos que ele praticou, a fim de evitar isso, ainda que pese a situação é, do, do secretário, do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ter sido afastado e posteriormente decretado a prisão. Além desses fatos, existem outros que estão sendo apresentados, eu tenho conversado com o advogado do do governador Ibanez, eu tive a oportunidade de advogar na primeira campanha de eleição do governador Ibanez aqui no Distrito Federal, há cinco anos atrás. Então, mantenho contato com o advogado dele e outras pessoas que participam juridicamente da, do mandato. Eles estão tomando essas providências, existem portarias, inclusive até do próprio secretário que teve a prisão decretada, ele emitiu alguns as ordens antes de viajar. Então, a gente acreditamos que isso daí deva dar segurança suficiente ao plenário do, do Supremo Tribunal Federal para é, re, revogar essa decisão de afastamento, somente nesse ponto da decisão do Alexandre de Moraes, permitir o governo do, do, do Ibanez, talvez até ao final da, dessa intervenção federal também, talvez seja o um momento em que, é, cessando a intervenção, cesse também o um afastamento do governador Ibanez. A depender um pouco realmente do que vai acontecer nesses dias, Luiz se a gente vai conseguir desmontar os acampamentos, não vamos ter outras movimentações, se a sociedade começar a 
encontrar uma paz e uma forma regular de se expressar. Acreditamos que isso, que isso pode acontecer, Luiz. É, Vladimir, no dia seguinte, hoje, segunda-feira, qual que é a sensação aí na capital federal? Como é que está o moral do brasiliense? É, é, o que, que você pode sentir conversando com os amigos, com os colegas de trabalho? É, como o Brasília amanheceu hoje? Qual a sensação por aí? Amanhecemos com o tempo bonito, depois nublou e choveu. Eu dei uma caminhada, fui dar uma olhada por aqui. É, além do, daquela Praça dos Três Poderes, da interdição até a normalização, foi decretado que não haveria expedientes na Câmara dos Deputados hoje. Eu não tenho conhecimento de que isso tenha ocorrido também no STF, embora esteja de real, não deveria acontecer nada lá. Quer dizer, o recesso findou na sexta-feira passada, mas temos aí uma suspensão de prazos processuais, os ministros, nesse período de janeiro, eles tiram férias, então lá deve estar regular. No Senado, é, também está sendo recomposta a casa. O que ocorreu de ontem para hoje foi uma, uma preparação de defesa é, de área junto à Procuradoria-Geral da República. Para aqueles que conhecem aqui um pouco mais Brasília, ele fica na L4, na parte sul da L4. É um prédio redondo, todo espelhado, muito bonito, perto do Lago Paranoá. Ali é onde fica o, o Aras, né? e está tá sendo providenciado também uma maior defesa das proximidades. Fora isso, a gente vê carros, às vezes, de bombeiros passando, com sirene ligadas, acredito que seja por conta do, do desmonte. Eu não fui nessas áreas afetadas, eu acho que o momento é a gente ficar um pouco na retaguarda, ficar em casa, esperar a situação. Temos as notícias, o estabelecimento da tranquilidade e da harmonia. Né? Então, agora, a comunidade, como assustada, está verificando o que se acontece. Alguns colegas meus me falaram, alguns amigos aqui de Brasília que estão comprando um pouco mais de carne seca, né? de charque, e de arroz e feijão para deixar em casa, mas eu acredito que nós não vamos encontrar mais é, paralisados caminhoneiros, e assim espero, né? ataque, refinaria ou qualquer outra coisa desse gênero e tenhamos então estabelecida paz por completo. Eu já ia me despedir de você, Vladimir, mas uma pergunta que chegou aqui que realmente é, é, ela tem bastante a ver com o assunto. Ainda voltando, na, é, no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que os acampamentos em todo o Brasil fossem desmontados e determinou que as polícias militares dos estados assim cumprissem, sob pena de responsabilizar os governadores do estado. A, a Constituição prevê isso? Não é uma quebra de pacto federativo? Um Estado, uma polícia militar estadual ter que acatar uma ordem de um poder como o Supremo Tribunal Federal? É, ele, ele se utiliza da força policial estadual, mas a ordem é emitida para os responsáveis. Os responsáveis são os governadores. Diferente do caso do governador Banês Rocha, onde não havia nem pedido e nem uma determinação expressa, agora há. Então, agora, nós temos uma determinação aos chefes de estados que cumpram, através da sua mão armada, a polícia militar, o desmonte dos acampamentos. Então, nós temos uma situação jurídica diferente que pode ensejar, sim, pelo descumprimento da ordem judicial. Veja bem, se a polícia militar for lá e houver resistência, tiver um problema, ela tem que dar o um enfrentamento e o desmonte na forma que for necessária. O que não pode é o governo é, omitir-se não enviar a polícia e enviar um efetivo que não dê conta de fazer o desdobramento necessário. Então, é necessário que os governadores emitam as ordens e pratiquem os atos necessários a esses desmontes. E sendo feito de forma pacífica ou talvez com alguma força, dá o sentido de cumprimento e afasta qualquer possibilidade de penalidade e afastamento de governadores. Vladimir, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral e lhe esperamos aqui no Amapá com um açaí para colocar o papo em dia. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Saúde, paz e uma boa semana a todos. Conversamos com Vladimir Almeida, ele que é advogado, especialista em política e em eleitoral e que gentilmente atendeu o nosso pedido do Grupo Equinócio, tanto para a Equinócio FM quanto aqui para a TV Equinócio, aqui no Balanço Geral, para falar um pouco sobre essa situação em Brasília. Teremos, sim, desdobramento? Sim, teremos desdobramento sobre esse assunto e claro que o nosso jornalismo vai continuar acompanhando.